Good evening, one and all. Amongst us, we have Dr. Charu Mathur. She's already done sessions which have always been insightful. And before going live to the session, we were discussing as to how the module will be. And as usual with her, since she's at equal ease with English as well as Hindi, it will be a combination. And to understand as to what is the scope of expansion under the Article 12 of RIT jurisdiction in terms of the small laid down Kaushal Kishore versus state of UP. And we all know that there are important judgments which change the dynamism, the thought process in the legal journey and even otherwise. Since today's session is slightly late than the normal schedule, I'll straight away ask to share our knowledge over to you. Thank you, Vikasji. So, uh, good evening, everyone. Uh, so, today I will be discussing a very important case. Uh, this is a judgment from a constitution bench, and it is one judgment which has expanded the scope of Article 12. Article 12, as you know, that whenever you have any breach of your fundamental rights, you have a remedy only against the state. This is a consistent position which has been taken by various uh, 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 various judgment of the Supreme Court ranging right from your uh, P.D. Shamdashani and so on and so forth. Now, before I start, it is very important for us to understand how do matters become a constitutional matter? Why was this matter referred to five judge bench? So what happened in this case, see, I always say that whenever you look at anything, you have to look at from the social, political, historical aspect of the society we live in. So it was the time of elections which were going to be held in the state of UP. And at that relevant point of our time, it was the Samajwadi party, which was the governing party in the state of UP. So sometime in July 2016, there was a news item that a 13-year-old girl and her mother were gang raped on National Highway 91, which, is, which passes through the Bullen share. Their car was stopped by the criminals who dragged the kid out and her mother and they gang raped her in the field. Now, with this thing, now with this thing, Now, with this thing in mind, uh, you must have heard about Mr. Azam Khan. So, Azam Khan was a minister in uh, Akhilesh Yadav's government. And he made a statement that this news report, which is coming when the elections are coming, about a gang rape in the state of UP on a highway, they said that it looks like a political conspiracy against the Uttar Pradesh government. This was of 2016. And we get the ST decision in 2023. Now, in August 2016, uh, the victims, they approached the Supreme Court. They filed a writ petition before the Supreme Court. And they asked for the action against the minister for making such remarks against the incident. And they said that in this case, they fear that they will not get a fair trial in the state of Uttar Pradesh. And it was a request to transfer the case to another state. So basic case, as you can understand, it was just one thing that we have to do with the investigation because the government is giving such a statement. So they said that we have to transfer the case to another state from the state of UP to another state. Now, when this matter came before the court, so uh, I think it was the bench headed by Justice Deepak Mishra, and he said that he will require the assistance of Mr. Fali Nariman as an amicus. And they said that to how to go about it, because rule of law is to be sustained. And while passing this order and while uh, while engaging him as while engaging him as the amicus, the court ordered that uh, 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 we will have to examine it in the larger cons uh, larger contours of this. And they made out of court, uh, the case key under Article 19.1a, which, which deals with your freedom of speech and expression, 
whether the people, individuals, right? In this case, the minister, Azram Khan, whether as a public office, when they are holding a public office, can they make such comment on the crimes, right? And whether such comments of the people who are holding the public office, do they create doubt in the minds of the victim about the fair investigation and by the state? और आप देखिए क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो एक सिंपल ट्रांसफर मैटर को इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जोड़ के एक बड़ा मैटर बनाने का ट्राई करा सो इन दिस मैटर द कोर्ट इट स्टेट द इन्वेस्टिगेशन इट आल्सो आस्क आजम खान एंड द गवर्नमेंट टू फाइल देयर रिप्लाई ऑन द प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम स्टेट ऑफ यूपी to another state and in this case they appointed mr kali nariman as the amicus now when this happened jaise ki matter mein notice hota hai usko jawab dene ke liye 3 mahine nikal gaye so azam khan ki taraf se kapil sibal sahab aaye aur unhone deny kara ki aisa koi statement bhi unhone kabhi made kara hai aur ye electronic or print media ne apne se chhap diya hai So, इसके अंदर क्योंकि अमायकस थे नरिमन साहब उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट गुड गवर्नेंस ये सारी चीजों को लेते हुए कोर्ट आगे बढ़ी और एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है गुड गवर्नेंस के लिए नोलैंस प्रिंसिपल उसकी भी बात करी गई ना उसको इन्होंने टॉट से जोड़ने की कोशिश करी गई जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट और उसके ऊपर आजम राजीव धवन साहब ने काफी जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए ही वेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट एंड व्हाट इज टू द एक्सटेंट नाउ देर आफ्टर जब आजम खान का मैटर अगली बार लगा तीसरी बार जब आया तब कोर्ट ने उन्होंने आजम आजम खान जी ने कहा कि सॉरी फॉर इट एंड आप मुझे जेल नहीं भेज सकते आई एम आस्किंग Uh, for a public apology, I am asking for an apology, right? Uh, so they said, uh, "I am sorry." So ideally speaking, matter should have ended there. But उसको court ने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने questions frame कर दिए कि इसके अंदर एक public एक public figure की क्या responsibility होगी? Now, जैसे जैसे matter बढ़ता गया तो so, uh, उसके बाद बेंच बनी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी की जस्टिस खानविलकर की एंड नाउ चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ की और उसके बाद उसका स्कोप बहुत बड़े बड़े होते गया और नरिमन साहब ने कहा कि व्हाट शुड बी द सिविल राइट एक्ट हमारे पास होने चाहिए और उसके अंदर जाते जाते एक चीज पे डिस्कशन शुरू हुआ जिसे कहते हैं हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल राइट सो हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल राइट्स क्या होते हैं ये हमें समझने की जरूरत है सो so, जहां तक हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल राइट्स का सवाल है द क्वेश्चन विच केम बिफोर द कोर्ट वॉज वेदर देर एग्जिस्ट द हॉरिजोंटल वेर दे एग्जिस्ट वेर देर एग्जिस्ट द हॉरिजोंटल राइट्स और ओनली वर्टिकल राइट्स विच आर अगेंस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द फंडामेंटल राइट सो यहाँ पे बिफोर वी प्रोसीड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज वॉट आर वॉट डू वी मीन बाय द हॉरिजोंटल राइट एंड वॉट डू वी मीन बाय द वर्टिकल राइट नाउ वन सेकेंड आई विल जस्ट रीड आउट आर्टिकल ट्वेल्व ऑल्सो टू यू सो आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉट डज इट सीज so article 12 of the indian constitution it gives you uh, if there is any law right if there is any law which breaches your fundamental rights then the remedy will lie only against the state or the state's instrumentalities so this is a position which was going for ages uh, which has been right from the inception of our constitution so earlier it was only the state ke against ya yeah, uh, le sakte hain then over the time started with rscb versus mohanlal ki state hi nahi state ki instrumentalities ke sath bhi kar sakte hain then you want went to z telecoms acha agar private organization bhi hai 
पर अगर वो पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है तो भी हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वर बिफोर द कोर्ट सो इसके अंदर सो uh, so, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इश्यूज आपके सामने आए कि क्या ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका प्रोटेक्शन हॉरिजॉन्टली होगा या वो वर्टिकली होगा सो so, इस बेसिस के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझे कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हमारा क्या मतलब सो इन दिस केस आई जस्ट वॉन्ट टू रीड आउट द पैराग्राफ फ्रॉम द डिसीजन इट सेल्फ सो इन दिस केस वेन दिस मैटर केम बिफोर द कोर्ट सो उन्होंने पांच क्वेश्चन फ्रेम करे और उनमें से पांच में से हमारा जहां पे कंसेंट्रेशन है आज वो हमारा सिर्फ दो क्वेश्चंस पे होगा सो so, जो पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आया था वो था कैन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स आउटसाइड दोज कंटेन इन आर्टिकल 19 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड क्वेश्चन वाज कैन द सिटीजन क्लेम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायोलेशन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो आज जो हम जिस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे वो ये है क्वेश्चन नंबर टू विच इज कैन अ सिटीजन क्लेम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेशन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कल को आपके यहाँ पे कुछ न्यूसेंस हो रहा है कोई नॉइस पोल्यूशन हो रहा है सपोज योर डॉग इज बार्किंग राइट और उसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ मेरा एग्जाम चल रहा है क्या मैं आपके खिलाफ एक रिट फाइल कर सकती हूँ कोर्ट के अंदर और क्या मैं उससे आपको कह सकती हूँ कोर्ट को कि इनको रिट ऑफ मैंडेमस इश्यू करो चाहे ये मेरा नेबर है प्राइवेट सिटीजन है क्योंकि ये मेरा राइट टू लिव राइट पीसफुली को डिस्टर्ब कर रहा है एंड सिटीजन वायलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन सो अब तक जो हमारी थिंकिंग थी वो यही थी कि जो भी राइट हमें एक्सरसाइज करने हैं वो राइट्स हमारे किसके अगेंस्ट रहते हैं वो हमारे ओनली स्टेट या स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज है और अब बहुत कर लें अगर वो पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट रहते हैं बट इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल सो इफ आई है रेमेडी आई हैव अव टू फाइल दयर अगेंस्ट एम और इफ आई वॉन्ट टू क्लेम डेमेजेस आई हैव टू गो टू द सिविल कोर्ट बट आफ्टर दिस जजमेंट द आई कैन गो एंड फाइल अ रिट एंड एज पर दिस जजमेंट there can a writ of mandamus can be issued even against a private individual now before i take you to the judgment further i will just take you to the question number 3 which says that does the state have an obligation to protect citizens from violation of their right to life and personal liberty from non state actors so in two question ko mila ke hum aaj cover karenge question 2 aur question 3 jo court ke paas aaya और तीसरा सवाल जो चौथा सवाल जो था वो ये था कैन स्टेटमेंट्स मेड बाय पब्लिक ऑफिसर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट इफ इट इज लिंक्ड टू द स्टेट अफेयर एंड कैन द स्टेट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स विच रिजल्ट्स इन द वायलेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सो आइडियली अगर आप देखें जो इशू था वो तो यही था कि क्या एक मंत्री कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे मुझे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है और आप उस मैटर को ट्रांसफर कर दीजिए बट उसका स्कोप इतना बड़ा कर दिया कि एक क्वेश्चन कोर्ट के सामने जो आया वो यही था कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं क्या मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अपना राइट कर सकता हूँ सो फाइनली ये मैटर रेफर हुआ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को और जो पहली फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी वो बनी थी जस्टिस अरुण मिश्रा जस्टिस इंदिरा बैनर्जी जस्टिस विनीत सरण जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस रविंद्र भट्ट सो so, ये बेंच थी इन्होंने मैटर को सुनना शुरू करा और उस समय आजम खान ने अपोलोजाइज कर चुके थे 
तो एक तरीके से मैटर खत्म हुआ था कोर्ट चाहते थे उसको वो आगे कर सकते थे उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नरेमन साहब ने कुछ क्वेश्चन करे उसके बाद उन्होंने हरीश सालवे जी को भी एक अमाइक्रोस और अपॉइंट करा कोर्ट ने और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुए और उस समय यूनियन की तरफ से दी दिन अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल साहब आ रहे थे ना इसके बाद जब मैटर आया उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा के ने यही कहा कि आप अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जा रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत मिस होगा और इससे सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बट नेवर दी लेस इश्यूज वर फ्रेम मैटर वॉज हर्ड एंड वेन द मैटर स्टार्टेड हियरिंग सो उसके अंदर जो पहला सवाल आया वो कोर्ट ने ये रखा कि हमें देखना है कि मिनिस्टर्स कितनी पावर इंजॉय करते हैं क्या एज अ मंत्री एज अ मिनिस्टर एज अ पब्लिक ऑफिशियल क्या उनके फंडामेंटल राइट्स कैन दे बी कर्टेल्ड अंडर कैन दे बी कर्टेल्ड एंड गो बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो अल्टीमेटली होते होते मैटर कई टाइम तक आता रहा एंड फाइनली जब ए जी साहब किसी कोर्ट में बिजी थे तो अरुण मिश्रा जी की बेंच ने यही कहा कि जब ये 2020 की बात है तब उन्होंने कहा कि जब ए जी साहब होंगे तब हम एक बार में सुनेंगे और फिर मैटर आगे चला नहीं फाइनली जब मैटर आया तो इट हैड कम बैक इन नवंबर 2022 एंड नाउ दिस मैटर वॉज बिफोर अ न्यू बेंच सो दिस बेंच हैड जस्टिस अब्दुल नजीर जस्टिस गवाई जस्टिस बोपन्ना जस्टिस रामा सुब्रमण्यम एंड जस्टिस नागारत्न सो इसका डिसीजन आया इस साल के खुलते ही तीन जनवरी को आया और इसके अंदर फोर इज टू वन का डिसीजन आया जस्टिस नागारत्ना वॉज इन डिसेंट एंड द मेजोरिटी ओपिनियन वॉज ऑथर्ड बाई जस्टिस रामा सुब्रमण्यम सो मेजोरिटी ने और हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर ही अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सो इन दिस केस इन दिस केस मेजोरिटी है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट right, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट right इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके लिए आपको अगर प्राइवेट इंडिविजुअल से भी गिला शिक हुआ है तो आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कोर्ट में रिट डाल सकते हैं नाउ इन माय ओपिनियन दिस हैज एक्चुअली ओपन द फ्लड गेट्स आई कैन गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था Uh, if your dog is barking, can I just go and tell that please issue a mandamus against my neighbor not to ask his dog not to disturb my peaceful, uh, my peaceful uh, existence because it is interfering with my right to life. Now, with this, with this, there was the question which has come before the court. was of horizontal and vertical so as far as the vertical rights are concerned that lies only against the state right only the state and state instrumentalities as defined under article 12 of the constitution now thereafter thereafter the question says ki no not just uh, vertically but horizontally also these rights exist how do i say that these rights exist well, as a private citizen i have a right to go and ask that this is an issue which is pending before the court and my fundamental rights are infringed by 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 a private individual and hence you should take an uh, action against that private individual now with this in mind uh uh we will go to directly to the question number 2 now as far as your uh, as far as your question number 2 is concerned there has been a consistent position of this court that your 
if there is an infringement of your fundamental right then your remedy will lie only against the uh, your remedy will lie only against the state and its instrumentalities it cannot go beyond that so iske andar jab ye matter aaya court ke paas to court ne kaha ki what is the uh, uh, what are the issues so uh, uh, before that i'll just tell you ki court ne 191a ka uh, uh, ka scope analyze kara unhone kaha ki jab 191a aaya it went into changes under uh, amendment number one, first amendment as well as under your 16th amendment तो अमेंडमेंट में कोर्ट ने ये नोटिस करा क्योंकि इस मैटर के लिए इम्पोर्टेंट था कि जब तक शेड्यूल थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ कैसे लेनी है क्या करना है जब तक वो चीज नहीं थी तब तक देर वॉज नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट टू टेक इट इन दैट यू हैव टू पुट योर एलिजेंस टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द स्टेट इट इज ओनली आफ्टर दिक्सटीन अमेंडमेंट दैट देर हैज बीन चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ द ओथ Which are given in the third schedule of the Constitution, or as of today, we are taking the oath of allegiance to the Constitution. Right? So this has changed after that. Now coming upon uh, to the horizontal and vertical effect of uh, of the Constitution. So whenever uh, the, the constitutional rights they regulate and they impact. only the conduct of the government and the government actor that is state and its instrumentalities when it is dealing with the private individuals usko kehte hain vertical effect but wahi the constitutional rights impact even the relationship between one on one private citizens it is called horizontal right so ye phraseology jo hai ye jo terms hain jo constitutional philosophers ke diye hue hain तो हम हर चीज को जब बात करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इफेक्ट से ही बात करते हैं वर्टिकल सीधा है कि ये राइट स्टेट और स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज के अगेंस्ट है मैं एक इंडिविजुअल हूँ एक सिटीजन हूँ एक पर्सन हूँ क्योंकि कुछ राइट सिटीजन को कुछ राइट आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन अगर ये मुझे स्टेट मेरे राइट का हनन कर रहा है मेरे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो मैं सीधा कोर्ट में जाके रिट लगा सकती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें जबकि ये हुआ आपका वर्टिकल इफेक्ट बट अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल मेरे राइट्स को मार रहा है तो क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कैन आई गो टू कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू और टू this will be coming under the horizontal effect i hope i am absolutely clear on this now when we come on this so as far as you look at the decision of majority they look and they said that yahan tak ye sawal hai ki hamare rights against state ke rehte hain to unhone sare ke sare provisions of constitution ko analyze kara isse pehle unhone duniya bhar ke provisions ko analyze kara whether from advanced jurisdiction or whether from the upcoming jurisdiction now court ne kaha ki jab this is the majority opinion which says that article 12 it defines the expression the state to include the government and the parliament of india government and the legislature of each state and local authorities within in the territory of india or under the control of government of india so inhone yahi kaha ki agar aap hamare uh, fundamental rights ko dekhenge to kuch rights hai jo any person ko available hai aur kuch rights hai jo sirf citizens ko available hai so agar aap apna article 14 dekhenge अगर आप अपना आर्टिकल 21 देखेंगे तो इट इज अवेलेबल टू एवरी एंड एवरी अदर पर्सन लाइक वाइज देर आर अदर राइट विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड देर आर सम राइट विच आर अवेलेबल ओनली टू द प्रोटेक्टेड कैटेगरी वेदर इट इज चिल्ड्रन वेदर इट इज वुमेन वेदर इट इज अ रिलीजियस माइनॉरिटी और कल्चरल माइनॉरिटी सर्टन राइट आर अवेलेबल ओनली टू दैम नाउ अब इसके अंदर मेजोरिटी ने क्या करा कि इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग इट फर्दर इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग इट फर्दर 
they started looking into into the various decisions or existing decisions of the indian supreme court so they started with pd shams pd shamdasani's order a uh, five judge constitutional bench order uh, judgment which had come in 1952 in this case there was a, a writ petition which was filed under article 32 of the constitution and in this case in this case the court held that ki there is no express reference up to the state in article 21 of the constitution and but it could suggest that an account that this article was intended to afford protection of life and liberty against violation of private individuals so is case mein pd shamsadani mein unhone constitutional bench ko as this bench uh, interpreted it the court said that article 21 is applicable to everyone it is not available only against uh, uh, against the state it is not only available only against the state or state instrumentality it is available against every other person everybody is right so if you read article 21 what does it say article 21 says that protection of life and liberty no person shall be deprived of his life or liberty except according to procedural established by law so isko court ne aise interpret kara in this case ki wo ye nahi kehta ki aapko koi remedy chahiye to aapki remedy is available only against the state so unhone pd shamsad uh, shamdasani ko bhi isi tarike se interpret kara ki aapka court kya keh raha hai says ki wo cheez to already settled hai ki agar aapko apply karna hai to aapka आप उसको इस तरीके से देखिए कि अगर आपका राइट टू लाइफ कहीं पे भी वायलेट हो रहा है तो आपको आप सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं आप किसी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं ये इस बेंच का इंटरप्रिटेशन था इसी तरीके से वो आगे चलते गए उसके बाद उन्होंने सुखदेव का मैटर एनालाइज करा जहां पे उन्होंने जस्टिस के के मैथ्यू की ओपिनियन को रीड करा और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो लॉ बनता है हमारा आर्टिकल 13 के अंदर वो कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनता जो हमारा कोई राइट को इट टेक्स अवे द राइट्स और इट एवरेजेस द गारंटी बाय पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था जो इस कोर्ट ने इंटरप्रेट करा था कि अंटिल सम लॉ इज पास सम एक्शन थ्रू द एजेंट्स और ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज टू बी टेकन दैट इज टू बी That must be taken. और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने एस रंगा राजन का जजमेंट करा नीला बाती का करा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने जाके कहा जब विशाखा की गाइडलाइंस भी इश्यू हुई थी इवन एट डेट पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल डज हरेसमेंट ऑफ अ वुमेन ऑफ एट द वर्क प्लेस सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ अ वुमेन एट द वर्क प्लेस तो भी उसके अगेंस्ट को रेमेडी अवेलेबल कराई गई इसका मतलब इस बेंच ने ये इंटरप्रेट करा कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी मेरा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है आई कैन इन्वोक द रेड जोरिस्टिक्शन इसी के साथ उन्होंने गीता हरिहरन का भी जजमेंट एनालाइज करा गीता हरिहरन का जजमेंट वो था जिसके अंदर आ, आ, आरबीआई का सर्कुलर था कि उसके अंदर फादर को ही बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना गया था एज एज रिगार्ड्स टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर सन एंड अनमेरिड डॉटर एंड मदर वाज रिकॉग्नाइज ओनली आफ्टर द फादर सो ये प्रोविजन चैलेंज हुआ था गीता हरिहरन के अंदर आरबीआई का सर्कुलर था एंड कोर्ट सेड डेट ये गलत है एंड बोथ आर इक्वल राइट So, इस तरीके से वो आगे बढ़ते बढ़ते विशाखा पे अल्टीमेटली आए फिर उन्होंने जी टेलीफिल्म को भी एनालाइज करा एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन में उन्होंने सिर्फ इसी चीज को एनालाइज करते हुए कहा कि हमारे अब तक का जो स्टूडेंट्स भी यही कहता है कि अगर मेरा आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर कोई भी राइट इन्फ्रेंच होता है 
कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा हो जिसको वो नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं टेक्निकल भाषा के अंदर तो उसके अंदर भी मेरी रेमेडी लाई करती है अगेंस्ट दैट पर्सन और उन्होंने अल्टीमेटली uh, उन्होंने जस्टिस uh, विवन बोस का uh, एक पैराग्राफ पिक uh, करा एस कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर और उसके अंदर उन्होंने लिखा था एंड आई जस्ट कोट दैट पैराग्राफ ही सेट दैट वी नीड टू ब्रश अ साइड फॉर अ मोमेंट ऑफ पेटी फॉगिंग ऑफ द लॉ and forget for the nouns all the learned disputation about this and that and and or may and must look past the mere verb, uh, verbiage of the words and penetrate deep into the heart and spirit of the constitution so in this case the court held that what was the original intention of the constitution they said that even if you look at the transformative nature of the constitution there was a transformation from state to authorities to instrumentalities of the state to agency of the government to the uh, monopoly which was enjoyed by the state and deep and perverse control and the nature and duties to be performed so is this basis where they said that there is a transformative constitution which is there there is a transformation which is going between the parties and they said that the fundamental right under article 19 and 21 uh, the majority held in kaushal kishore that um, fundamental right against article 19 and 21 it can be enforced against even a private uh, individual it is not only against a state or its instrumentality so in my opinion this is a case which has actually opened the flood gates aaj mere kisi ke khilaf civil suit karne ki zarurat nahi hai ye mera peaceful possession nahi de raha hai mere zameen pe aake reh raha hai so i can always go and uh, file a writ against that person so mere hisab se this is actually a very dangerous precedent because this will explode the dockets of the court like uh, unlike any other uh, judgment that has the दूसरा तीसरा सवाल जो इस कोर्ट के सामने जो आज की वदना से रिलेटेड है वो ये था कि वेदर द स्टेट इज अंडर द ड्यूटी टू अफर्मेटिवली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 इवन अगेंस्ट द थ्रेट टू लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन बाय एक्ट्स और ओमिशन ऑफ अनदर सिटीजन और प्राइवेट एजेंसी सो इस क्वेश्चन को कोर्ट ने कहा कि जब क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ तो कोर्ट ने सिटीजन की जगह उसको चेंज कर दिया पर्सन के लिए सो so, जब उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन करी सो so, कोर्ट ने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से काफी एक्सपेंड कर दिया है सो इनिशियली अंडरस्टैंडिंग यही थी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ही करा जाए बट लाइफ का क्या मतलब है पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है उसको उन्होंने डिफाइन करते करते वो चले रहे कि मेरा लाइवलीहुड क्या है मैं वो मेरा राइट टू लाइफ है मेरा राइट टू क्लीन एयर मेरा राइट टू लाइफ है मेरा राइट टू माय लिविंग विद डिग्निटी इज माय इज माय फंडामेंटल राइट राइट टू लिव इन अ डिसेंट एनवायरनमेंट सो पर्टिकुलर एवरीथिंग यू कैन पुट इट अंडर सन अंडर राइट टू लाइफ योर राइट टू प्रिवेसी इज योर राइट टू लाइफ योर राइट नॉट टू बी डिस्टर्ब इज योर इज योर फंडामेंटल राइट your right to be forgotten is a fundamental right under 21 your right not to be remembered is a fundamental right and they said that when you talk about right to life it is not the mere physical existence it goes much beyond that and it has got multi dimension fir uske baad unhone discuss kara personal liberty se hamara kya matlab hai तो एक जमाना था जब हम पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकली आपको कन्फाइन नहीं करा जाए जैसे कि आपका एक एक गोपालन में कहा गया था सो so, बट उन्होंने कहा कि एक्सपेंड करते करते वो खड़क सिंह पे गए उसके बाद उन्होंने खड़क सिंह में सुबह राव की जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी विच एक्चुअली इज नाउ द रूल ऑफ लॉ विच से फिजिकल रेस्टोरेंट but if there is any portion of any type right it will be coming under your personal liberty is being compromised right so uh, uh 
then there was uh, 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 this uh, decision in the bank nationalization case where 11 judges they discarded the uh, majority opinion in AK Gopalan and they said they adopted Justice K. Subarao's opinion in the uh, 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 in this uh, AK Gopalan's case. And likewise, similarly, uh, Khadak Singh and Gobind's case were there, which came under your, uh, which came under uh, right to privacy. And finally, you have the nine judges bench decision in Puttaswami, Justice K. Puttaswami, where they said that uh, Article 21 is is uh, way beyond is way beyond uh, your mere physical existence. So it has got many, many dimensions. So in this case, in this case, the court held that as held in Puttaswami, they said that this question is coming, which is already decided in Puttaswami. And it says that it is a right which protects the inner sphere of the individual from interference by both state and non-state actors. So they said that this question is already answered by the Supreme Court and you do have a remedy against the state in this case. Now, as far as uh, Justice uh, Nagaratna's opinion is concerned, uh, first thing I must say that I really like the way she has, uh, uh, what do you say, she has presented all the information. If you read the judgment, you will find a lot of tables in this judgment, right? So this is the art of writing the judgments, which I really like because even when we prepare our cases or when we do analyze anything, right? Even right from our school days, we analyze karte hai, toh, table, tabular form. Mein karte hai, toh, it is easier to understand. And uh, uh, this judgment mein kara gaya in the minority as well as in the majority opinion. So this, according to me, is a welcome change. Now, coming further on this, uh, she said that it is not necessary to expand the scope of Article 12. You cannot have a remedy against, uh, you cannot have remedy against, uh, uh, against the non-state actors, right? So she said that whatever remedy to read the provisions then it provides only the remedy which is available. It is only against the state or its instrumentalities as held by the various courts, uh, 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 as held by the various courts in uh, in large number of decisions. So she also went on to uh, analyze various decisions of the court. And as far as the uh, the first question was concerned, so she answered that uh, uh, she agreed with the first question. But as far as the second question is concerned, she was of the opinion that right in the common law, which is available, is similar to the fundamental rights under Article 19 and 21. They operate horizontally. However, your fundamental rights under 19 and 21 do not accept those rights which have been statutorily recognized. Therefore, a fundamental right under 19 or 21 cannot be enforced against a person other than the state or its instrumentalities. However, you have the right to seek other remedies, which is, I think, is the fair position. And I tend to go with the minority opinion of Justice Nagaratna. Because as far as my understanding of Article 12, 13, 9, 14, 19, 21 goes, that it is limited only against the state and its instrumentality. And then she also held that in large number of cases, which we see every day, that when you read, uh, there is a large power, a huge power is given to the, uh, to the Supreme Court uh, under Article 142 to do complete justice between the parties. So court has invoked that power and it has been doing uh, uh, fairly regularly whenever it needs to be done. So whether uh, uh, it is against a private medical college because I do a lot of medical matters, medical admission matters. So if someone has admission 
के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट मांगा उस समय नहीं था पर आपने चार साल तक बच्चे को पढ़ने दिया आप पांचवें साल बच्चे को नहीं निकाल सकते चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही क्यों ना हो राइट सो उसके अंदर कोर्ट आर्टिकल 142 फोर्टी टू दे के दे है रिलीफ टू दार्टी और इन दर्ड क्वेश्चन के लिए जस्टिस नागा रत्ना की ओपिनियन ये थी कि द ड्यूटी इज कास्ट अपॉन द स्टेट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन इज अ नेगेटिव ड्यूटी दैट इज नॉट टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ दिस लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ सो शी वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन that state has an affirmative duty to carry out obligations which are cast upon it under the constitutional and statutory laws so jahan tak is case ka sawal hai uske andar jo opinion aayi thi wo yahi thi ki wo opinion yahi thi ki aap jo bhi matters kar rahe hain aap jis bhi tarike se kar rahe hain aap आज की तारीख में क्योंकि लॉ ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की मेजोरिटी ओपिनियन ये कह रही है कि आप को अगर कोई ग्रेवांस है अगर आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर आपका कोई भी एक्शन ऐसा है चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल ने ही लिया हो यू कैन गो एंड फाइल एन अप्रोप्रिएट रिट बिफोर द बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन माई ओपिनियन Uh, this is expanding widely the jurisdiction of the court. I don't think that was the intention of the uh, of the original constitutional drafters. Uh, I think by doing so, we are killing the remedies which are available under the civil and criminal law, and we are giving primacy only to the written jurisdiction of the court. So. uh this is what my opinion about this court is about this judgment is it is uh, this is a judgment which could have and this is what even justice arun mishra had noticed that if you are going to expand it uh, whether it is applicable to the non state actors it will open the flood gates we have already seen that matters are being filed even i have filed 132 uh, uh, relying on uh, kaushal kishor that this is a remedy that you are giving to me i have a right against a, a, a private individual is violating my right so i have a remedy against that person so because if there are any questions i will be happy to take them so i just come on the youtube panel is there if you have no questions probably you will elaborate a substance you have given a food of thought uh, that as to whether Kaushal Kishor would require a redetermination, but be that as it may, as on today, the Kaushal Kishor holds the field, and there will be large number of maybe Dr. Charu is having a different perspective, but lawyers practicing on the original side would be too happy that there's a new kitty in their bag which they can actually enjoy because they can get a they believe that Article 226 and 2, uh, Article 32. it's a most speedier justice and like a lot of tortious cases also go it has those complaints with that we have seen it petitions where there has been an electrocution and there is a road accident etc where it has been invoked and actually it has helped to give succor to to the litigants immediately and be that as it may every individual has his own opinion about a particular judgment etc and they say that once minds differ the law also differs on that way and that is how it's generated so thank you dr charu for sharing your knowledge and tomorrow friends you will be understanding the charges by the pp from chennai ts uh, subramaniam so do stay connected with us on chapter 17 of the code of criminal procedure thank you everyone stay